Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Губерниев, и это не биатлон. Это первый в истории телевизионный тревел-квест «Чужие в городе». Из пяти тысяч присланных заявок мы отобрали только восемь. Участников разбили на пары. Соперники сразятся в четверть финала. Победители сойдутся в полуфиналах. И, наконец, суперфинал. Каждая схватка – новый город. Мы отправим наших участников туда, где они никогда не были. Им предстоит пройти квест и разгадать пять головоломок. Что победит? Эрудиция, интуиция, азарт, логика или фортуна? У них будет всего 12 часов, 500 евро и одна цель – стать своим в чужом городе. Вот, 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 вот. Это панда. Давайте попробуем просуждать логически. О, боже, какой я тупой. Жесть! Мы в Барселоне. Это последний четвертьфинал квеста «Чужие в городе». Наши соперники сегодня Арсен Вартанов, Санкт-Петербург и Наталья Гныб псевдоним Таше из Москвы. Наши герои впервые видят друг друга и с нетерпением ждут старта. Я желаю тебе удачи. Я желаю тебе удачи, но мне кажется, что тебе не повезет. Повезет тебе или мне? Давай на Цуефа. Перед участниками квеста два рюкзака, два цвета и два разных маршрута. И сейчас нужно сделать судьбоносный выбор. Выбирай. Итак, Таше достается желтый маршрут, а Арсену фиолетовый. На протяжении всего квеста мы с вами сможем следить за тем, как бьется сердце наших героев, благодаря этим пульсометрам. Ну а теперь самое время отобрать у Арсена и Таше мобильники. Ой, прощай, мой любименький, не увидимся с тобой целый день. По правилам игры нашим участникам запрещено пользоваться интернетом и связью. Взамен соперники получили специальные планшеты, но они только для связи со мной. Я буду присылать героям задания, а они мне свои ответы. Чтобы пройти квест, нашим героям нужно будет разгадать 5 головоломок. Для этого у них будет 12 часов и 500 евро. И смотри, что, деньги в конверте. Мне 500. Итак, на старт. 3, 2, 1. Побежали. Побежали. Успеха. С этой минуты дороги участников разошлись. Они встретятся только на финише. Возможно, встретятся. И вот первое задание Таше. Ей нужно найти место, где можно пройти под водой 80 рекордных метров и остаться сухим. Это может быть или музей какой-то, или может быть морской музей. А может и не морской, а может вовсе и не музей. Ныряй глубже, Таше. Вот и первое задание Арсена. Отец Каталонии укажет на квартал. Там скрыт дом в Римской стене. Давайте рассуждать логически, товарищ Арсен. Какой-то дядька, который э, создал Каталонию в том ее виде, в котором она есть. Независимость. Наверняка мне нужно искать что-то этническое. Спрошу людей. Это единственное, что я сейчас могу. Заодно и испанский прокачаю. Задание наших героев – это не случайный набор слов. В сообщении зашифровано место, куда участнику нужно прийти. Там он должен открыть ключ. Это некий объект. Его необходимо сфотографировать и прислать фото мне. Если все верно, участник получает следующее задание. Если ошибка, он не сможет двигаться дальше. Весь маршрут — это цепь из четырех ключей. Открыть их нужно последовательно. Запутался — бери подсказку. Ее цена 50 евро. Совсем растерялся — телепорт. Без сложных ребусов сразу на следующий этап. Но это дороже — 250 евро. Все потраченные деньги пересчитываются в штрафные минуты, которые прибавляются к общему времени пройденного маршрута. 2 евро — одна минута. Выигрывает тот, кто потратил меньше времени на квест. Победитель забирает все деньги — свои, которые сэкономил, и соперника. Квест в разгаре. Первое задание Таше. Там можно пройти под водой 80 рекордных метров и остаться сухим. Но ведь вы уже догадались, где искать это место в Барсе. А вот Таше, кажется, нет. Спешит за помощью к месту. Я нашла человека. И, может быть, он мне подскажет. Вот, вот, вот Что вот это? Таше, этот человек не понимает, что написано в сообщении. Зачем ты ему показываешь Хан задание? Хан Миро? Хан Миро. Хан Миро, Хан Миро. Хорошо, окей, Хан Миро. Хан Миро, это... Это музей. 
А, музей. Музей, музей. да? Музей. О, спасибо, я походила, угадала. Это морской музей, да? Да-да. Да, спасибо большое. Пятер реклам. Да, вот только Хуан Миро, художник, и только что незнакомец, отправил Таше в Национальный музей искусства Каталонии. Но девушка, кажется, живописца не поняла. Сейчас прям в морской музей. Все, бежим, а то времени, правда, мало. Таше решила, что ей нужен какой-то морской музей, если он на самом деле в Барселоне. А вы как думаете, какая из версий правильная? Арсен тем временем взял в заложники уединившихся каталонах. Я не знаю испанский язык. Вы знаете английский. Можете мне помочь? Напомню, задание нашего героя. Отец Каталонии укажет на квартал. Там скрыт дом в римской стене. Кто основатель, так сказать, отец Каталонии? Это король. Король Кифре. Когда я обратился к женщинам, сидевшим на лавочке, мне дали мне подсказку, которая навела меня в результате на готический квартал. Я должен был найти Гефре Волосатого. Это колонский король, который при смерти э, кровью измазал флаг, оставив такие полосы, и именно благодаря ему был создан каталонский флаг. Теперь осталось найти этот самый готический квартал. Для начала наш герой интуитивно решает спуститься с горы, как тот бык, и запрыгивает в первый попавшийся автобус. И посмотрите, какой момент Арсен в буквальном смысле обгоняет Таше. Вот так вот. Я на несколько метров впереди Таши. Уже хорошо. Ребята проехали мимо меня на автобусе только что, и я, если честно, начинаю нервничать. Вон такси, пойдемте, потратим немножко денег, но зато быстрее доедем до морского музея. Hello! Морской музей. Музей? Морской музей. А, музей моря? Аква. Музей маритиму всегда. Музей маритиму. Наверное, я не знаю, музей Маритиму или нет. Морской музей находится внизу на площади Драссанес. О, у вас такие красивые ресницы. Вы такой красивый вообще. Но, если честно, давайте просто вы отвезете нас вот сюда. Да, друзья, морской музей все-таки существует в Барселоне. Вот только он ли зашифрован в задании Таше? Вопрос. Мы все нашли. Мы пришли. Что? Он закрыт. По ходу дела мы пришли не туда. Очень странное ощущение. Я подумал, что может быть что-то случилось, и музей закрыт, и я об этом не знаю. Да, Таше нужно признать, это был фальстарт. В самом начале пути наша героиня сбивается с маршрута. Я не знаю, что делать. Пойду спрошу вот у них уже. Я отчаялась. А вот Арсен в это время вполне себе спокоен. Мирно спустился с горы и отправился на поиски готического квартала. Смотри, улица Параллель находится в той стороне. Это очень широкая улица. Нужно идти все время вниз. Недолго. Минут 30, наверное. Хотя нет, минут 15. Пешком можно быстро дойти. За 15 минут. А, спасибо. 15 минут идти, параллельный путь туда. Я чуть не пошел в другую сторону. Спасибо бабушкам. Вообще, милые испанки помогают, очень отзывчивые, очень красивые в своем нежном-нежном возрасте. Марафонцы, они точно знают! Таше тем временем, видимо, от безысходности бросается на первых попавшихся марафонцев. Сейчас их догоним, не волнуйся. Их много. Давай, надо бежать с ними. Гайс, гайс! Ребята, ребята! Guys. Помогите yeah. мне, пожалуйста, ребята! Guys. Ну, помогите, помогите! Нет, мама мне никто не поможет, это как стадо бизонов. И точно как бизоны, барселонцы убегают то ли от вопросов, то ли от самой Таше. Но посмотрите, что она творит. Чтобы найти советчиков на другой стороне улицы, она насквозь пересекает марафонский поток. Вот это напор! Извините, а где может быть музей? Маритимо? Музей моря, воды. Это морской. Maybe, Может быть, аква, 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 там где рыбы? Аквапарк, аква, океанариум. Аквариум? Аквариум. Да, аквариум это там. Там, да? Горячо, моя девочка, горячо. Думай, Таше. В это время на пути Арсена появляется Бэтмен. Кажется, надолго выбивает его из игры. Я очень люблю комиксы. Черт побери, я возьму себе один. Арсен Вартанов, 27 лет, Санкт-Петербург. 
Почти так же сильно, как Бэтмена, он любит кофейный флэт Уайт и зависать в прыжке на фоне Эйфелевой башни, писать стихи лежа под клетчатым пледом и бродить в одиночку по виноградникам Бордо. Умеет скручивать усы в трубочку и открывать игристые сабли. Арсен Сомелье работает в одном из гастробаров Питера. Если выиграет, купит маме планшет, в который закачает свои последние четверостишие и фото. Те, что в прыжке. Ну а пока наш герой в поисках готического квартала. Напомню, задание Арсена. Отец Каталонии укажет на квартал. Там скрыт дом в римской стене. Наш участник уже выяснил, что нужно искать именно готический квартал. Вот только никак не может его найти. О! 11 часов, а я до сих пор не добрел до первого места. Интересно, как там Таша? У, у этой прохвостки наверняка дела идут немножко лучше, чем у меня. Офигеть! Ну сколько я тут буду вечность, по ходу дела, стоять? Ну так себе дела. Поиски места, где можно пройти под водой 80 метров и остаться сухим, привели Таше в океанариум. Но отстоять эту очередь равносильно поражению. Нужно действовать. Сори, скузи, скузи. Никто не видит наглость второе счастье. Мы, сеньоры скузи, тоже не ваньки. Будем надеяться, что на этот раз Таше не ошиблась с местом. Наталья Гныб. Псевдоним Таше. 32 года. Москва. Любит кататься на скейте, есть шоколадный брауни, петь в душе Эллу Фиджеральд, ловить солнечных зайчиков и перечитывать Хармса. Лучше всех умеет перебить неловкое молчание, готовить сырный суп, играть в крокодила, вводить в транс мартышек в зоопарке. Если выиграет, отправится в гости китам и сделает селфи с 20-метровым кошелотом. Но пока ее окружают только акулы испанского океанариума. Он гигантская рыба, я вижу, я уже совсем отвлеклась. Арсен меж тем близок к первому ключу. Напомню его задание. Отец Каталонии укажет на квартал. Там скрыт дом в римской стене. Мне кажется, что я в легком тупике и не знаю, как мне двигаться. Люди, с которыми я говорю, они не могут понять меня. Чертов Вавилон, честное слово. Ну не совсем. Это готический квартал сердца средневекового государства Арагон билось именно здесь. А вот над входом в этот кафедральный собор фигура Ефрема Ахнатова. Это и есть отец Каталонии. Excuse me? Извините, можете мне помочь? No. Нет? А, а... Я? Вот тебе ответ, только на каталонском. Красава. Да, кто сказал, что будет легко? Посмотрим, продвинулась ли в решении своей головоломки Таше. Она ищет место, где можно пройти под водой 80 рекордных метров и остаться сухим. Так, 80 метров. Что это может значить? О, девушка, сейчас прошу меня. Скажите, пожалуйста, 80 метров. А что это и где это находится? А, пря... Вы говорите по-русски. А, класс. Это оказался туннель а, с рыбами, и это было, конечно, прекрасно. Победа, друзья! Таша первая оказывается в правильном месте, которое зашифровано в головоломке. Надо сказать, что это не простой тоннель, а самый длинный в мире. Он-то как раз и имитирует морское дно. Именно здесь можно буквально оказаться сухим под водой. Кстати, вот в этот чан с акулами возможно нырнуть за отдельную плату. Но сейчас самое время отправить Таше задание, которое поможет найти первый ключ. Музыка под водой без воздуха живет, броней блестит, но не звенит и все молчит, молчит. Музыка под водой. Может, надо спеть? We are living yellow submarine, yellow submarine. Ело Саббарин. Нет, ничего не помогает. А что же может быть музыка под водой? В любом где-то здесь должен быть какой-то музыкальный инструмент или может быть какая-то кнопка. Я сейчас буду нажимать на все кнопки подряд, надеюсь, что-то дополучится. Погнали. Ничего не нажимается почему-то. Я начинаю паниковать. Что же значит музыка под водой? Музыка под водой. А, может быть, какая-нибудь рыба музыкальная. Хочу заметить одна здравая мысль. В этом судорожном потоке все же прозвучала. Посмотрим, сможет ли Таше ухватиться за нее. Ну а что там Арсы? Помните, как в «Короле льве», когда э, у Симбы умирает э, отец, он бросается из стороны в сторону? Кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь. Пока Арсен в тупике, Таше пытается найти музыкальный контакт с рыбами. Но они как-то подозрительно молчат. Эй, давай музыку! Таше находится буквально в метре от ключа, но упор его не видит. Напомню ее задание. Музыка под водой без воздуха живет, броней блестит, но не звенит, и все молчит. Молчит. 
я вообще не поняла, о чем это. Расстроилась в какой-то момент, села возле аквариума со скатами, сидела, грустила, пока не подошла экскурсии. У нас также есть вытянутая рыба в форме гитары. Гитара, гитара. Подождите, стойте. Гита... Это гитара называется? А, здесь, здесь это рыба. Фиш. Гитара? Да, гитара, она относится к семейству акульев с хрящевым скелетом. Рыба-гитара – это своего рода музыка под водой. А, мне кажется, я нашла. Это и есть музыкальная рыба. Спасибо вам большое. Это музыка под водой. Класс! Сфоткать ее. Обратите внимание, все это время Таше крутилась вокруг ключа и потратил на это 27 минут. Итак, у меня зеленый свет. Светофор. А это значит, что мы правильно идем дорогой. Это первая победа в нашем квесте. Таше раньше Арсена удалось открыть свой первый ключ. Это рыба-гитара, скат из Восточной Атлантики. Таше в нашей гонке врывается вперед. Получает следующее задание. В месте, где сосредоточена вся Испания, гитара укажет на рок и бутылку. Надо спрашивать, пойдемте искать людей. Арсен тем временем наконец-то разгадал головоломку и нашел дом в римской стене. Ура, товарищи! Арсен в правильном месте. Вот вход в дверь. Дом в римской стене – это знаменитый дом архидиакона, который встроен в гигантскую стену, построенную римлянами еще в третьем веке до нашей эры. Время отправить Арсену головоломку, которая поможет где-то здесь найти поблизости ключ к следующему этапу – каменный символ бюрократии из 1895 года. А, я знаю, что мне нужно сфотографировать. Буду надеяться что все сработает. Кто-нибудь умеет скрестить пальцы так, как я? Иногда это работает в моих случаях. Давай, 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 мне нужен ответ. Я должен двигаться дальше. Это только первый черт в Бристане. Только посмотрите, как нервничает наш герой. Красный свет! Я не угадал. Арсен, выше усы, то есть нос, я хотел сказать. Таше тем временем двигается вперед на встречу следующей цели. Пабло Испаньол. А что такое Пабло Испаньол? Это некая модель испанской деревни. То есть такая искусственная деревня в городе. Испанская деревня очень даже может быть. Но она находится на другом конце Барселоны. В общем, по-моему, нам нужно фуникулер. Однако сомневаюсь, что фуникулер быстро довезет Таше. Как там, Арсен? Посмотрите, чтобы узнать, что такое каменный символ бюрократии из 1895 года, он подслушивает экскурсию. Находчивый парень. Это дом, со слов одного из гидов. Дом, в котором жил архидиакон. И данный постамат, так сказать символизирует высоту закона и скорость, с которой доставляются письма архидиакону. А черепаха символизирует бюрократию, то есть скорость процесса решения задачи. Я так думаю, что именно ее мне нужно отправить, а не всю конструкцию в целом. Я попробую. И за затаим дыхание, будет ли вторая попытка удачной? Мне приходит... Есть! Есть! есть аллилуйя! Есть. Аллилуйя! Арсен открывает первый ключ. На каменном почтовом ящике в доме архидиакона еще в 1895-м застыли ласточки и символ бюрократии – черепаха. Наш герой сокращает отставание от Таше и получает следующее задание. Там, где Библия из камня, черепаха держит Деву Марию. Ну что, Арсен, есть версии? Библия из камня. Ага. Ну, возможно, мне стоит найти каменную книгу, большую, на какой-то площади близ церкви. А возможно, что это вообще не имеет никакого отношения к книге. А возможно, я вообще не знаю, что происходит. В общем, пойду спрашивать и узнавать. Мне больше ничего не остается. Таша, тебе там привет, держись. Я надеюсь, что ты отстаешь от меня. Пока нет. Таше по-прежнему впереди. Но она потеряла очень много времени на пешую прогулку к фуникулеру. О, боже мой, какая гигантская очередь. Это твоя... Никак не ожидала, если честно. Я теряю время, у меня совсем его мало осталось, поэтому надо бежать и искать другой какой-то выход. Вернемся к Арсену, тут весело. Сейчас наш герой пытается выяснить у местных, что в Барселоне может символизировать Библию из камня. Привет, можете мне помочь? Я ищу путь к Библии из камня. Что-то знаете о ней? Мне кажется, это Саграда Фамилия. О, прекрасно, спасибо большое. Я поеду автобусом, смогу добраться? Саграда Фамилия очень даже может быть. Вы как думаете, это то самое место, куда Арсену нужно попасть? 
Добираться до храма наш герой решает на экскурсионном автобусе. А ведь это 29 евро. Почти 15 штрафных минут. Но, видимо, Арсен знает, что делать. Красота. Гляди. Заграда Фамилия – это самый высокий храм в мире. Его называют Библией из камня, потому что по замыслу Гауди каждый камень здесь должен стать библейским повествованием. Собор строится исключительно на пожертвования уже 135 лет. И по плану лет через 10 должен быть, наконец, завершен. Я, кажется, вижу черепаху. Я нашел колонну, в основании которой черепаха держит имя Мария. Наш Самелье в правильном месте. И я отправляю ему задание, которое поможет найти второй ключ. Эта башня держит символ искушения. А, может быть, что-то вот прямо над нами, наверху, в тот самый момент, когда Ева передала яблоко Адаму, или что-то в этом духе, именно же этот самый первый момент искушения. Давайте искать. Ну вот мы и приехали в испанскую деревню. Тем временем Таше бросила затею с фуникулером и добралась до испанской деревни на такси. Здесь ей нужно найти гитару, которая укажет на рок и бутылку. Испанская деревня – место удивительное. Все здания – макеты самых узнаваемых домов испанской провинции, которые стоят здесь бок о бок со времен всемирной выставки 29-го года прошлого столетия. И пока Таше блуждает в поисках мастерской, посмотрим, что у Арсена. Он ищет символ искушения. В Библии символом искушения является яблоко. Попробуем найти его. Вон то похоже на виноград, а вот то похоже на огромное количество яблок. Попробую сфотографировать их и отправить. Да, абсолютно точно. Арсен Лихо открывает второй ключ и вырывается вперед. Сейчас он лидер гонки. И вот уже получает следующее задание. Там, в яблочном квартале, трое зодчих делят лавровый венок. Он направляется за помощью к местным. Можете мне помочь? Вы знаете английский? Я ищу место, которое называется... Это яблоко? Да, да. Можете мне помочь найти это место? Вот тут много зданий. Это такой квартал Раздора. Там много красивых домов. Их построили разные архитекторы. Спасибо большое. Буду придерживаться этой версии. На этой карте они показали мне на Касса Батло и сказали то, что в этом месте концентрация зданий, которые построили разные архитекторы, самых дорогих, их очень много. И возможно, что это то, что я ищу. Однако эта группа людей не уверена. Ну, нужно попробовать. Но зато Арсен уверен. Даже не перепроверяя версию, бросается на поиски яблочного квартала, в котором трое зодчих делят лавровый венок. Но вернемся к Таше. Она уже нашла гитарную мастерскую и, кажется, сейчас споет. Интересно, она настроена? Сейчас попробуем. Ну что, давайте что-нибудь из крестного отца, да? А теперь ничего личного, малыш, только бизнес. Напомню задание. Найти гитару, которая укажет на рок и бутылку, действует Таше. What is... Рог. Э, что такое рог? Рог и бутылка. Рог. Я не знаю, что такое. Как рог? Порон. Порон? Да. Порон? Как у быка? Да. Да, это там. Там? А где именно? Что это такое? Порон. Это для питья. А, по ходу дела мы едем в Грузию. Uh, специальный рок. <laughs> рок для питья, да? Yeah. А где он находится? Where, where а is, где он находится? Uh, где? Where, where где go? это? Куда пойти? Uh, Чтобы попить yes. от него? Well, Вон там. Wow. Yeah, Выйдите и сможете найти. Спасибо большое. Okay. До свидания. Bye. В общем, мне сказали, что мне надо выйти туда, и э, повернуть туда и искать рок. Какой-то рок изобилия. Надеюсь... Надеюсь, все будут трезвы. Ну, а я надеюсь, что Таше верно истолковала наводку мастера гитарных дел и не заблудится в деревенских лабиринтах в поисках какого-то парона. Посмотрим, как дела у Арсена тем временем. Он молодец. Правда, еще тот транжира. Потратил 6 евро на такси, а это три штрафных минуты. Адиос! Фух, я на месте. Напомню, задание нашего героя. Там, в яблочном квартале, трое зодчих делят лавровый венок. Место, до которого добрался Арсен, называют кварталом раздора потому, 
что как в древнегреческом мифе за звание прекраснейшего здесь негласно спорят три архитектора-модерниста Гауди, Кадафалк и Доменек и Монтанер, чей же дом краше. И время победно подкрутить правый уст. Ты в правильном месте, Арсен. А значит, получаешь задание, которое поможет найти третий ключ. Красавица и чудовище по-русски. Красавица и чудовище по-русски? По-русски? Что... Что, это... Что это значит? Да, пробел, однако, в школьной программе. Но вы же читали эту сказку, друзья. Я буду думать. Мне нужно время подумать. Давайте посмотрим, как Таше справляется с поисками некого Порона. Ну а вы, дорогие зрители, знаете, как он выглядит? А, ребята, я нашла Порон. Вот так он выглядит. Порон Таше нашла в стеклодувной мастерской. Браво! Стеклянный сосуд для вина. Из него можно пить, не касаясь графина. Браво, Таше! Она полностью расшифровала головоломку. Первым делом нашла всю Испанию. Это и есть испанская деревня. Поняла, что если гитара укажет, следует найти гитарный цех. И, наконец, отыскала рок и бутылку, которые ждали ее в стеклодувной мастерской. Именно здесь и спрятан второй ключ. Время найти его. И задание. По испанской традиции, если она чихает, то это к счастью. А, а может know, быть, вы uh, знаете? Это, это счастливый, лаки, счастливый. Лаки. Кто чихает на счастье? А, кошка? Оказалось, что в Испании считается, что если кошка чихнула, то это к счастью. Вот так вот. Заводите побольше кошек, и пусть они у вас целыми днями чихают. Будете самым счастливым человеком на земле. Таше получает второй ключ – кошка. И буквально наступает Арсену на пятки. Отправляю Таше следующее задание. Там, где король принимал в 1929 году, живет черная кошка. Пока Таша думает, посмотрим, не случилось ли озарение у Арсена. Есть здесь кто-нибудь, кто говорит по-русски? Нет никого. Арсен расстраивается и берет подсказку. А это 50 евро или 25 штрафных минут. Ну смотри, это был твой выбор. Сказка Аксакова. И нет, чуда не произошло. Арсену и эта фамилия ни о чем не говорит. Страсти накаляются. Наш герой бросается за помощью к русским туристам. Маленький цветочек Аксакова. Неужели не помните, когда отец подарил... Дочери своей цветочек мне, аленький, да. мне папенька цветочек аленький. А дальше она уходит к чудовищу, который, которого влюбляется. И в конце концов он становится принцем. Оп. Дайте мне пять. Спасибо большое. Так, мне нужно сфотографировать, я так понимаю, цветок. Найти цветок. И вот прямо сейчас ответ у Арсена буквально под ногами, но он его не видит. Вернемся к Таше. Ее задание. Там, где король принимал в 1929 году, живет черная кошка. И пока ничего интереснее, чем взять подсказку, наша героиня, увы, не придумала. Эх, лови! Подсказка «Дворец искусства» направляется к тебе. О, о какой-то дворец. Очень похоже на то, что нам нужно. Так, вход пошла логика на пару с наблюдательностью. А, где король был в 1929 году? Может быть, я не знаю, дворец какой-то? Ну, думаю, это построил король. Вот это? Да, вроде была такая история. Вы знаете историю этого дворца? И испанскую деревню, и все, что по той стороне построили к выставке 1929 года. И во время самой этой выставки король сидел вот в этом дворце. О, половину поняла, половину не поняла. Буду сейчас разбираться по ходу событий. Главное, что мы узнали, что вот это то, что нам нужно. Прям, прям вот мы идем правильным путем. Спасибо, ребят, большое. Да, вот это самая резиденция короля во время всемирной выставки 1929 года. Здесь сегодня музей национального искусства Каталонии, который, кстати, является главным мировым центром романского искусства. Ну, не будем отвлекаться, Таше уже в музее. И, не может быть, очень быстро находит черную кошку. Ну что, Таше, получай задание, которое поможет открыть третий ключ. Нельзя держать спину так прямо, когда едешь на велосипеде. Что это может значить? Uh, молодой человек, sorry, uh... Извините, помогите мне, пожалуйста. Едешь на велосипеде, и нельзя... Как спина. Нельзя держать спину так прямо, когда едешь на велосипеде. Эта фраза написана на картине, которую создал Рамон Кассас. А ее копия сейчас висит в ресторане 4 кота. А, он все, что-то про рестораны Барселоны. Что? Реставратор? Реставрант. Реставрант? Реставратор, походу, делай. 
Внимание, через пять минут музей закрывается. Если Таше не успеет найти ключ, квест для нее, увы, закончится. Посмотрим, нашел ли Арсен свой ключ. Аленький цветочек. Это он? Это он. Ужас какой. Эти загадки сведут меня с ума. Я попробую отправить его. Других же цветов тут нет. Болельщики Арсена из Санкт-Петербурга, вы готовы услышать правильный ответ? Это стоит победного танца. Только что Арсен открыл свой третий ключ. Алый цветок. Иди ко мне, птичка. Иди сюда. Пурпурная россыпь под ногами. Это самая настоящая дорога модернизма. По таким красным цветкам в плитке можно обойти всю Барселону и найти знаковые архитектурные шедевры города. И Арсен снова вырывается вперед. И сейчас уверенно лидирует в нашем квесте. Отправляем ему следующее задание. Там, где живет музыка Доменека и Монтанера. Арсен Браво! Сходу обращаться к прохожим – это наш проверенный трюк. Здравствуйте, дамы. Можете мне помочь? Я ищу что-то типа дворца или замка. А может быть, какой-то большой дом музыки, который был построен архитектором Монтанером. Дворец каталонской музыки. Интересно. Прекрасные дамы указывают нашему герою на дом музыки. Скажите, пожалуйста, медленнее. Палау де ла музыка. Палау де ла музыка каталана. Огромное спасибо. И кажется, Арсен склонен дамам верить. Спасибо. Кульминационный момент у Таше. Музей совсем скоро закроется, а она никак не может найти ключ. Счет идет на секунды. Напомню, ее задание. Нельзя держать спину так прямо, когда едешь на велосипеде. Итак, жду фото, но только правильное фото Таше. Правильное! Так, и мне пришел красный светофор. Это значит, что мое задание выполнено неправильно. Отстой. Что ж, надо еще искать тогда дальше, я не знаю. Музей закрывается. Неужели наша героиня раньше времени сойдет с дистанции? Да. Вот это вот что-то. Там есть какая-то надпись, но я не могу ее прочитать. Пора, мито, бичи, челите, Вот на каком-то я заговорила. Мне кажется, сейчас я вызову дьявола. Не знаю, что здесь написано, но не знаю. Попробую это сфотографировать. Что делать? Будем пользоваться методом тыка. И вот сейчас, пожалуй, один из самых напряженных моментов нашего квеста. Бешено колотится сердце у Таше. Сработает ли пресловутый метод? И... Ура! Мне пришел зеленый светофор. Какое счастье! Таше почти догоняет Арсена. На данном этапе у них одинаковое количество открытых ключей. А значит, шансы на победу снова сравнялись. Итак, Таше за 30 секунд до закрытия музея успевает открыть третий ключ. Картина. Символический смысл надписи на ней. Порви с традициями и следуй прогрессу. Картину написал Рамон Каса специально для некого кафе, о котором и пойдет речь в следующем задании Таше. Картина висит в ресторане, в котором автор этой афиши очень любил ужин. Пока Таше думает и стремительно покидает музей, посмотрим, что у Арсена. Как красиво. Это что-то в духе современной консерватории? Не совсем. Это дворец каталонской музыки. Единственный концертный зал в Европе с естественным освещением. Не буду так долго мучить Арсена. Его задание звучало так. Там, где живет музыка Доменека и Монтанера и да. Этот дом музыки построил именно Доменек, архитектор-модернист. А значит, Арсен в правильном месте и получает задание, которое поможет ему открыть последний ключ. Металл, на котором застыла легенда о Гифре Махнатом. Думай, Арсен. Ну а пока мы посмотрим, что у Таше. Напомню ее задание. Картина висит в ресторане, в котором автор этой афиши очень любил ужинать. И кажется, Таше нашла разговорчивого советчика. А вы так можете, нет? А, окей. А, ну все понятно. В общем, идем в кафе, нас послали туда, там. О, спасибо. Да. Oh,
Ну что ж, мало информативно. Что дальше? Таше, покажи незнакомцам афишу. А вот здесь пикчу. Что изображено на этой фотографии? Может быть, кафе? Кафе. А, четыре кота. Это кафе четыре кота. Четыре кота. Вот, смотрите, я понимаю, четыре кота. Горячо, товарищи, четыре кота. В Барселоне на самом деле есть такой ресторан. Куда мне гоу? Идти, идти вот по этой улице. Так, ага. Слушай, это где-то в центре, но я точно не знаю. Короче, я вам перевожу, ребята. Она сказала прямо, прямо, а дальше спросите. Скажу прямо, Таше нужно ускоряться. Арсен, и тебе тоже. Наш герой продолжает искать металл, на котором застыла легенда о Гефре Махнатом. Возможно, что здесь я должен найти что-то связанное с ним и с независимостью Каталонии, с их а, с самоидентификацией. Вполне разумно, товарищ Арсен. Посмотрим, куда движется Таше. Она, по-моему, никуда не торопится. Друзья, у меня две версии, что происходит с девушкой. Либо она сошла с ума, либо снимает стресс, либо просто влюбилась в меня. Но Таше, Пикассо ждет, а ужин стынет. Соберись. Кто знает, может быть, в эту минуту Арсен уже фотографирует свой последний ключ. И я попробую отправить этот герб. Может быть, у меня сработает. Может и сработает, Арсен. Только что наш герой сфотографировал мозаичный герб с тем самым флагом Арагона. По легенде, его невольно создал Гефре Махнатый. Просто провел окровавленной рукой по золотому щиту. Вспомнили? Ждем. Ответ есть. И этот ответ... Зеленый, зеленый. Боже мой, Арсен открывает свой последний, четвертый ключ. Золото. И снова опережает Таше. Арсен уже на финишной прямой. Отправляем ему задание, которое и приведет к финальной точке. Золото ЮНЕСКО. Это здание самое дорогое и последнее творение маэстро. Учитывая, что я нахожусь сейчас у работы Доминика и Монтанера, мне следует развивать именно эту нить. Возможно, это какая-то старая работа его. Дорогая и последняя. Буду, буду, буду копать. Я же сыщик. Попробую пройти. В это время Таше все-таки находит кафе «Четыре кота». И что мы видим? О, -о, О, ребят, смотрите, это та самая картина, которую мы сегодня видели в музее. Видите, даже надпись там такая же. Держи спину, не держи спину так прямо, пока едешь на велосипеде. Это значит, Таше в правильном месте. Именно здесь встречалась богема модернистской Барселоны. Пропустить стаканчик чая всегда были рады Дали, Гауди и Пикассо. Именно он, автор афиши этого кафе. Все сошлось. Отправляю Таше задание, которое поможет найти последний ключ. Директор де Сине. Вики Кристина Барселона. Вики, Кристина, Барселона. Я даже вообще не могу представить, что это такое. Я не знала, что это. Я думала, это просто набор имен. Может, это какие-то, как Рим и Рому, какие-то герои или персонажи. Вот это фиаско! Но вернемся к Арсену. Он ищет ответ на вопрос золота ЮНЕСКО. Это здание самое дорогое и последнее творение маэстро. Вы знаете про архитектора и Монтанера что-нибудь? Я думал, вы будете говорить не про Монтане, а про Гудини. Ой, Гудини... Мне интересен Монтанер. Работа Гауди мы уже прошли. Гауди, вот. Гауди да. с фокусником перепутал. Нет, я не в курсе еще. Окей. Никакой помощи отца отечественников. Ну что такое? Пока Арсен ищет помощи отца отечественников, Таше пытается понять, кто такие Вики и Кристина и какое отношение они имеют в Барселоне. Ребята, привет! Вы знаете, что Вики, это? Кристина, Вики, Кристина, Барселона. Хороший вопрос. Что, вы знаете? Вы знаете, Вики Крис, это фильм. Фильм? А, фильм, хорошо. А кто режиссер фильма, знаете? Вуди Аллен. О, окей, конечно, это кино Вуди Аллена. Как я могла не сдать, не стыдно. Спасибо вам большое. Thank you. Respect. Так, Вуди Аллен, Вуди Аллен. Походу дело где-то либо здесь картинка, либо он сидит самолично. И вот проходит 15 минут. Внимание, в уголке находится... Дын -дын 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 -дын. Это барабанная дробь. Вуди Аллен! 
Именно в этом кафе режиссер, а именно так переводится испанское слово «директор де сине», снимал одну из сцен своего оскароносного фильма «Вики Кристина Барселон». Мы его фотографируем. Буду рассказывать друзьям, что фотографировано у Вуди Алина в поездочке. И, как вы догадались, это правильный ответ. А значит, Таше раскрыла четвертый ключ. И вот задание, которое приведет ее к финишу. Там, где модерн на пять звезд, Вуди Аллен играл на кларнете. Э, не знаю, что может быть пять звезд? Ну, например, ресторан или какой-нибудь отель может быть пять звезд. А скажите, пожалуйста, что может быть модерн файл? Современные пять звезд. Это отель Каса Фустер. О, здесь отель. Yes. Ну, смотрите, я была права, это отель. Да, друзья, раскрываю карты. Это отель Каса Фустер. И Таше прямо сейчас нужно нести с нему на всех парусах. Потому что в этот самый момент Арсену также подсказывают, где искать здание, которое стало самым дорогим и последним творением маэстра. Как Арсен выяснил, речь идет об архитекторе, имя которого Доменек и Монтанер. Большое спасибо, сеньора. Каса Фустер – один из самых дорогих особняков эпохи модерн. Сегодня здесь пятизвездочный отель. Именно в нем останавливался и играл на кларнете режиссер и джазмен Вуди Аллен. Итак, сейчас происходит что-то невероятное. Практически на говно ногу соперники мчатся к финишу. Кто же будет быстрее? Вот эта гонка. Впереди Мартен Фуркат. Простите, отправляя героям фото финиша. Вот где они должны встретиться. И это крыша. Пошли туда скорее, мы туда придем первыми. Yes! Я стояла, ждала лифта, нервничала. В этом лифте вот нам ненадолго остановилось время. Я ехала, ехала и не понимала, первая я буду или последняя. Ого! Мы куда пришли? Здесь открытая терраса, ребята. Смотрите, как красиво. Так, надеюсь, мы первые. Никого нет. Ха, никого нет, походу. Вышла на крышу, обрадовалась, что никого нету, что я первая. И прям восторг какой-то у меня случился. Так. Смотрите, как там красиво. Все, еще я никого не нашла из наших. Так. Привет. Тю. Я тебя уже заждался. Блин, отстой. Бабам. Арсен все-таки пришел к финишу первым, но это пока ничего не значит. Напомню правила. Все потраченные евро пересчитываются в штрафные минуты, которые прибавляются к общему времени пройденного маршрута. Два евро, одна минута. По правилам квеста выигрывает тот, кто потратил меньше времени на маршрут с учетом штрафных минут. Итак, главная интрига. Кто станет победителем этого четвертьфинала тревел-квеста «Чужие в городе»? Подведем итоги. Турнирная таблица Арсена Вартанова. Он прошел квест за 9 часов 55 минут. Потратил 112 евро. Это значит, что он получает 56 штрафных минут. И его результат – 10 часов 51 минута. Наталья Гныб, а наша Таше, прошла квест за 10 часов 15 минут. Потратила 84 евро. К общему времени пройденного пути мы прибавим 42 штрафные минуты. и того результат 10 часов 57 минут. Да, с разницей всего в 6 минут побеждает Арсен Вартанов, которому достаются все сэкономленные деньги его этаже. И сегодня это 804 евро. Но главное, Арсен продолжит борьбу в нашем квесте. Его ждет полуфинал. Я устал. Я хочу есть, я хочу пить. И вообще, я Бэтмен. Мне круто, честно. Я считаю, что вот таким должен быть отдых у каждого человека. У меня есть одна цитата, она мне очень нравится. Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта. Вот сегодня я жил на полную, мне это очень нравится. Ну, я, конечно же, очень устал за целый день. Мы бегали, просто ноги, если честно, гудят. Ну, а в целом, в целом все хорошо. С вами был Дмитрий Губерниев и первый телевизионный travel квест «Чужие в городе». Впереди самое интересное. Победители четвертьфиналов встретятся уже в полуфиналах. А затем нас ждет суперфинал. У героев будет 12 часов, 500 евро и одна цель – стать своим в чужом городе.